afternoon sir good afternoon please introduce yourself uh, good morning my name is akansha i belong from gaya bihar i have done my schooling from my home town itself and i have completed my law from bharti vidyapeeth university pune and i graduated in the year 2020 in my family i have my father who is an advocate and practices at gaya district court and my mother who is a former teacher and is now in housewife i have a younger brother who is also preparing for law so you have a family background of advocacy why do you want to come in judiciary why don't you join your father in advocacy ma'am first of all i would like to state that both the judiciary both the judiciary and uh, the lawyers are equal stakeholders in the justice dispensation system but my interest always was uh, to first uh, uh, go into judiciary and i always had an inclination towards judiciary so right now i want to give 100% to my dream obviously if that's not possible i would be opting uh, to practice uh, and ma'am since also the reason i got inclined towards this uh, service is because i have tried all other uh, all other dimensions in my internships and uh, still i thought that i should first uh, give the best to my dream and then Uh, i might uh, join the service uh, practice if that's not possible what dimensions are we talking about uh, ma'am lit- i have interned uh, i have done many litigation internships and i have also done corporate internships mm-hmm. uh, and ma'am doing both of them and after uh, 2020 when i graduated uh, i all, and in my final year only i also started studying for the judicial service examinations uh ma'am there i realized that uh, most of my interest goes into uh, studying and ma'am i also uh, i also realized that i have uh, a lot of uh, traits and uh, i i that a judicial officer should have although that is subject what to the better judgment of uh, the board uh what i i then i uh, ma'am like i believe i am compassionate and empathetic i am a patient listener and uh, ma'am i believe that uh, i am compassionate empathetic patient listener ma'am i have a lot of curiosity in problem solving uh, so all ma'am all states are helpful in any profession if you if you want to go in academics you have to be compassionate you have to be empathetic towards the student you have to be a good listener even if you decide to pursue advocacy then also these states are going to help you and anyway you think uh, if judiciary does not pan out you will start uh, your career as an advocate right so why should we select you rather than selecting a student whose sole aim is to become a judge um, ma'am uh, to this uh, i also have a se- it also it also has a lot of sentimental value attached to me because my grandfather was also my idol always wanted me to be a judge and ma'am secondly uh, when, even if uh, with all humility in my past from my past academic records also it is very evident that uh, uh, that the service that i cho- uh, the area that i choose to work upon i tend to give my 100% to that and uh, ma'am uh, with my limited experience i can assure you that i will be working with uh, full dedication if uh, i get the opportunity to get selected which makes me different from other candidates however that is subject to your better judgment have you judged the other candidates how do you know that they will not work uh, 100% efficiently mm-hmm. how how are you drawing this con- uh, comparison between you yourself and the other candidates um ma'am i apologize uh, but i did i did not tend to compare myself uh, because i think ma'am that is uh, ma'am that is what you are uh, there for uh, but uh, ma'am i believe i can vouch for myself and uh, that is what i assure uh, that i will i i have worked uh, in my past with full dedication and discipline and uh, i assure that i will be doing that in my future okay sorry sir to oh, acha law zyada upar hota hai ya justice mm. sir it is the rule of law जो सबसे ऊपर होता है और uh, हम लॉ को इंटरप्रेट करके जस्टिस uh, uh, दे सकते हैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करके अच्छा तो अगर कभी आप इस स्थिति में हो कि आप लॉ तो फॉलो कर रहे हो बट उस लॉ को फॉलो करने से जस्टिस नहीं हो पा रहा फिर क्या करोगे लॉ फॉलो करोगे कि जस्टिस करोगे सिर्फ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करूंगी मैं लॉ का ऐसा कि जस्टिस हो जाए 
हारमोनियस लॉ इंटरप्रिटेशन का मतलब तो जब दो लॉज में कॉन्ट्रोवर्सी होती है तब आता है मैं हारमोनी में दो लॉज के बीच कंपेरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लॉ और जस्टिस से कंपेरिजन की बात बीच की बात कर रहा हूँ जो जज को पावर देता है कि वो जस्टिस कर सके और जो शब्द लिखे है वो तो एक अलग इश्यू है इसके अलावा कुछ है लॉ में ऐसा जो लॉ से ऊपर जाने की भी कोर्ट को पर पावर दे देता है उन पर भी अपना इंटरप्रिटेशन देना और uh, ऐसा ब्रिज बनाना की जो जस्टिस तक पहुंच सके और uh, अच्छा इनहेरेंट पावर जिसकी आपने बात करी वो कहा दिया हुआ Sir, in the civil procedure code, it is given under section one fifty two, and uh, in the so one fifty one, I apologize. And uh, in the criminal procedure code, it is given under section four eighty two. अच्छा, तो four eighty two में power किसके पास है? Sir, high court. हम्म, तो अगर आप inherent power की बात करते हो, तो फिर वो तो criminal कोर्ट्स में केवल क्रिमिनल केस में केवल हाई कोर्ट के पास है लोअर कोर्ट के पास क्या है लोअर कोर्ट्स हैव टू फॉलो द लेजिस्लेशन दैट इज इन द इन द कोड इट सेल्फ हाउ एवर इफ दे फील दैट कोई एक्ट या ऑर्डिनेंस अच्छा क्या लगता है क्या रीजन है इस बात का कि सिविल केस में ये पावर जो है इनहेरेंट वो लोअर कोर्ट्स को भी दिया गया है बट क्रिमिनल केस में केवल हाई कोर्ट्स को दिया है ऐसा क्यों किया गया होगा सर क्योंकि क्रिमिनल केसेस में लाइफ एंड लिबर्टी एट स्टेक होता है और इसीलिए सर इट इज इम्पोर्टेंट कि हाई कोर्ट्स को सिर्फ पावर हो और सारे कोर्ट्स को पावर ना हो क्योंकि सर जब लाइफ एंड लिबर्टी ज्यादा स्टेक पर है तो पावर तो इनफेक्ट लोअर कोर्ट के पास होना ज्यादा जरूरी है कम्पेयर टू सिविल केसेज भाई अगर आप क्रिमिनल लॉ को इंटरप्रेट करते हो तो इन केस ऑफ एनी डाउट कोर्ट किसकी तरफ टिल्ट होगा की की तरफ तरफ होगा तो जब एक्यूज की तरफ टिल्ट होना ही है रीजन बीइंग द सेम कि भाई वो उसमें लाइफ और लिबर्टी स्टेक पर रहती है तो ये पावर तो लोअर कोर्ट के पास भी होना चाहिए था ना इसका मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति को लाइफ एंड लिबर्टी स्टेक पर है तो वो पहले लोअर कोर्ट जाएगा लोअर कोर्ट का पावर हर कोई कोई तो हाई कोर्ट जा नहीं सकता तुरंत पहले इंसान उसी कोर्ट के पास जाएगा जो इजीली अवेलेबल होगा जो पास में होगा हाई कोर्ट हर जगह तो होता नहीं है तो लोअर कोर्ट के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए ना उस कॉन्टेक्स में तो फिर सर नॉट ओनली द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द अक्यूज इज एट स्टेक बट सर सोसाइटल इंटरेस्ट भी स्टेक पर है uh, उसको भी बैलेंस करना है बिकॉज क्राइम इज एन सर बिकॉज क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज इनहेरेंट पावर्स तो होती क्यों है इनहेरेंट पावर्स आपको दी क्यों जाती है जैसा कि आपने अपना आंसर शुरू किया था कि जस्टिस डिलीवर करने के लिए दी जा रही है ना यस राइट तो इनहेरेंट पावर से अगर कोर्ट को फायदा हो रहा है सोसाइटी को जस्टिस मिल रहा है तो फिर लोअर कोर्ट्स को क्यों नहीं दिया गया Exactly. That is the point. That is the point. कि भाई ये आप ये क्यों कह सकते हो कि केवल हाई कोर्ट ही काम कर सकता है लोअर कोर्ट भी तो कर सकते हैं ना सर आई बिलीव लेजिस्लेटिव इंटेंट ये रहा होगा कि थोड़ा बेटर जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन जरूरी है इन केसेस जहाँ पे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी स्टेक पे है और सर सिंस हाई कोर्ट क्योंकि मोर एक्सपीरियंस कोर्ट है एंड मोर एक्सपीरियंस जजेस है तो uh, बेटर एप्लीकेशन ऑफ माइंड और सर हमारे लोअर कोर्ट्स के पास को अगर लगता है कि uh, कोई ऐसा एक्ट ऑर्डिनेंस है जहां पर इनजस्टिस है तो सर हम रेफरेंस कर रेफरेंस के लिए हाई uh, कोर्ट के पास केस फिर भी भेज सकते हैं तो सर आई थिंक बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट बनाने के लिए बैलेंस क्योंकि सोसाइटल इंटरेस्ट भी देखना है और अक्यूज uh, की लाइफ एंड लिबर्टी को को भी बैलेंस करना है 
आई थिंक हाई कोर्ट को ये पावर इसीलिए दी गई है एक तो इनर पावर हो गया और क्या है लॉ में ऐसा जो शब्दों के अलावा जज यूज कर सकता है टू प्रोवाइड जस्टिस सर आई अपॉलोजाइज आई डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग राइट नाउ बट आई विल रीड अपॉन इट आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा है यस मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी uh ma'am relevancy is a question of law and admissibility relevancy is a question of fact and admissibility is a question of law mm-hmm. uh relevancy ma'am any uh, any fact does not happen in isolation when a fact happens there are other facts that are connected to it uh these facts are relevant facts however uh, the civil uh, the indian evidence act only recognizes legal relevancy and not logical relevancy so the facts that are mentioned from section 6 to 55 are relevant facts ma'am admissibility on the other hand is a question of law so for a fact to be admissible first of all it has to be relevant and then secondly it, it should not it should be declared or it should follow the rules that have been laid under the indian evidence act for admissibility should not be barred by any other law to become admissible then it becomes admissible can you give evidence of any fact other than relevant fact which have been mentioned from section 6 to 55 Uh, no ma'am so it, it only talks about uh, uh, since indian evidence act is just for legal relevancy and not logical relevancy hmm. section 6 then how uh, do you say acts- that relevancy is based on facts and not law if the rules are so strict about relevancy as to the matters which can be uh, taken up in the court are enumerated from section 6 to 55 then that means it's based on pure law right Uh, no ma'am a fact will be uh, relevant ma'am the reason i uh, said that it is a question of fact is because a fact will be uh, said to be uh, ma'am because uh, a fact is relevant or it's irrelevant will depend upon the upon the fact in issue and that will uh, uh, so it is a it is not a question of law that has to be determined uh, it is not that strict uh, it will depend upon various facts have to be analyzed to determine if a fact is relevant i can explain that if it, if it's an example if you permit issue uh ma'am for example uh, if we take the issue of uh, issue of uh, um, intention that whether uh, whether the intention of a person is relevant or not in the present case uh, then ma'am various facts have to be analyzed as to whether uh, the fact in issue relates to a strict liability case or a case where mens rea has to be analyzed and therefore on on examining all the facts uh we will determine if uh, a fact is relevant or not so it's not a question of uh, law but a question of fact okay um what you're saying isn't that doesn't that come under the concept of mode and method of proving a fact mm. no my apologies but i don't think so that yes ma'am it does come under the mode and method of proving a fact that is admissibility uh, mode and question... method of proving a fact is admissibility right uh, yes ma'am the method of proving a fact is admissibility hmm. what is the difference uh, ma'am a fact to be admissible needs for example uh, ma'am if i might explain my answer with an example hmm. uh, for example in a question where uh, ma'am if if the fact in issue is whether plaintiff is the owner of the property now ma'am in this fact um the sale deed becomes a relevant fact because the sale deed helps in establishing the title and becomes a, a, now whether the sale deed will be admissible or not admissible will depend upon strict rules of law given in the indian indian evidence act for example if uh, the sale deed is produced in its original form it's a primary evidence it will be admissible however if a photocopy of the sale deed is produced uh, then the conditions laid under section 65 of the indian evidence act have to be examined so that uh, unless uh, since once uh, to prove the title the sale deed becomes a relevant fact however to become admissible in the court it has to follow strict rules of evidence okay ye bataiye ki 65b kis bare mein baat karta hai mummy talks about admissibility of electronic evidence hmm. uh mummy lays down uh, 
So it lays out certain criteria where uh, which have to be fulfilled and a certificate has to be attached uh, uh, stating that these conditions have been fulfilled when um, an electronic evidence is produced in the court. However, a caveat that I would like to add here is when the evidence, when the electronic evidence itself, for example, the mobile phone itself is produced in the court, the certificate is not required. But when uh, a secondary evidence is produced from that electronic evidence, for example, a CCTV footage is taken out and produced before the court, then uh, such a uh, such certificate is required. Who, who gives that certificate? Who is the uh, ma'am? Although uh, the Indian Evidence Act does not clearly state that who shall be the authority, but any person who who holds a position where he can uh, vouch for the uh, correctness of that uh, um, of that uh, electronic evidence will uh, will sign uh, that. For example, ma'am. Uh, Ma'am, I apologize. I do not remember the exact uh, word. I think it is respectable. Uh, I'm sorry. I, I apologize. I'll read upon it. I do not remember the exact word. Uh, Akansha, cause of action matter in issue. In the difference, kya hai? Uh, see, cause of action uh, ka matlab hota hai that a person has a right and uska violation of the right hua hai. So, usko claim karne ke liye, he gets a cause of action. Sir, matter and issue ka matlab hota hai, how did that person uh, get the right? For example, uh, sir, agar uh, koi person uh, ownership uh, claim kar raha hai, uh, agar koi person kehta hai ki maine ownership acquire ki hai through sale deed. To sir, uska matter and issue hoga that uh, he has a uh, sale or uh, sir, title hoga ownership. matter in issue or matter in dispute ke beech mein kya antar hota hai mm. sir matter in issue to ho gaya ki kaise usne title acquire kiya hai and sir matter in dispute uh, i believe uh, should be the cause of action ki kya exactly uh, question dispute mein subject matter of the dispute kya hai मतलब कॉज ऑफ एक्शन और मैटर इन डिस्प्यूट एक ही चीज है और मैटर इन इश्यू अलग चीज है ऐसा सर ऑल्सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द आंसर बट इफ यू मे इफ यू परमिट मी आई मे ट्राई बट कर ये ट्राई ये बताइए कि फॉरेन डिग्री एग्जीक्यूट कैसे हो सकती है इंडिया में सर फॉरेन डिग्री एग्जीक्यूट करने के लिए पार्टी को एक सूट यहाँ फाइल करना होगा और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट डिग्री अलोंग विद द सर्टिफिकेट स्टेटिंग कि अगर कोई पार्ट ऑफ डिग्री वहाँ एग्जीक्यूट हो चुकी है वो अटैच करना होगा और फिर सर यहाँ वो एग्जीक्यूट हो सकती है हाँ पर मनी डिग्री डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो सकती है अलावा और ये बात कहाँ दी हुई है जो आपने बताई सर सेक्शन फोर्टी ए में किस टेरिटरी की बात करी है और मान लीजिए अगर डिग्री पास जहां पर हुई है वो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी नहीं है फिर क्या करोगे अगेन प्रॉपर सूट हैज टू बी फाइल इन द इंडियन कोर्ट एंड सर देन द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट डिग्री हैज टू बी अटैच और सर अगर फिर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो डिसाइड होगा इस कोर्ट में आपके ज्यादातर आंसर आई थिंक में जो है वो सिमट के रह जाते हैं आई थिंक मतलब लॉ आपने पढ़ा है ना तो फिर आई थिंक मुझे लगता है ये क्या है सर सो बिकॉज अच्छा क्रिमिनल लॉ पसंद है कि सिविल लॉ पसंद है सो सिविल लॉ पसंद है डिग्री को आ, क्या ट्रांसफर किया जा सकता है yes, कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं uh, मान लीजिए आपने किसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई अमेंडमेंट ऑफ रीडिंग की कहां पर लगती है मैंने इसकी एप्लीकेशन 
So order six, uh, rule, sir, order, sir, may I take a moment? A moment. Order six rule 17. का मतलब क्या होता है अच्छा प्लीडिंग का मतलब क्या होता है प्लीडिंग्स इंक्लूड द द द डब्ल्यूएस एंड अदर सच मान लीजिए अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन तो पार्टी के पास क्या रेमेडी है पार्टी के पास सर आई थिंक सर पार्टी के पास उस ऑर्डर को लेकर के अपील में जाने की रेमेडी है सर रिवीजन में जाने की रेमेडी है अपील में अपील नहीं मतलब ये अपीलेबल ऑर्डर नहीं है ठीक है रिवीजन हो सकता है रिवीजन रिवीजन का है क्या होता है रिवीजन क्या होता है सर रिवीजन इज बेसिकली ऑन द इशू ऑफ जूरिस्टिक्शन सर uh, की अगर कोर्ट के पास कोई जूरिस्टिक्शन है और कोर्ट ने वो जूरिस्टिक्शन प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं की है या फिर कोर्ट के पास जूरिस्टिक्शन नहीं थी और कोर्ट ने कोई चीज कर दी है तो हम रिवीजन फाइल करते हैं बेसिकली so किसी चीज को करने या ना करने के ग्राउंड पर रिवीजन होता है कि भाई किसी चीज को कर सकता था और नहीं किया या नहीं कर सकता था और कर दिया yes, मगर रिजेक्ट अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग को अलाउ या डिस करना तो कोर्ट का पावर है ना ये सर पावर है रिवीजन में ये थोड़ी ना लिखा है कि भाई पावर एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं किया भाई अगर कर सकता था और नहीं किया yes, या नहीं कर सकता था और कर दिया yes, तो यहां तो उसके पास आप उसके सामने एप्लीकेशन लगाते हो उसके पास उसको अलाउ या डिस करने का पावर है तो उसने yes, अपने जुडिक्शन से बाहर जाके क्या किया सर कोर्ट ने अपने जूडिस्टिक्शन के बाहर तो नहीं किया है बिकॉज कोर्ट के पास पावर है रिवीजन अमेंडमेंट ऑफ पीडिंग डिसाइड अलाउ या नहीं अलाउ करने की बट सर आई बिलीव बट सर रिवीजन इसीलिए करते हैं कि कोर्ट के पास जूडिस्टिक्शन थी उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज करने की बट कोर्ट ने डिनाई कर दिया उस जूडिस्टिक्शन को एक्सरसाइज करने से जूडिस्टिक्शन टू एक्सेप्ट द अमेंडमेंट ऑफ पीडिंग चलिए और कोई ऑप्शन है क्या चले रिवीजन तो देख ठीक है कर सकते हैं नहीं कर सकते क्या और कोई ऑप्शन है इसके अलावा अच्छा सेक्शन नंबर थर्टी फोर और थर्टी सेवन आईपीसी के बीच में डिफरेंस क्या है सर सेक्शन थर्टी फोर ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट कॉमन इंटेंशन सो ऑल देयर हैज़ टू बी अ अ प्लान and then an execution of the plan by the parties mm-hmm. in sect to, to be executed on section 34 mm-hmm. uh and so section 37 or uh, talks about uh, um sir i do not exactly remember what section 7 is and but uh, um so I apologize. I do not remember section thirty-seven. It just slipped my mind. Hello, ma'am. What is the difference between common intention and similar intention? Uh, ma'am, the difference between common intention and similar intention was discussed in the case of Mahbub Shah mm-hmm. versus King Emperor. Uh, ma'am, in common intention, uh, there has to be a a, a proper plan, a, 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 and then execution of that plan. However, ma'am, in similar intention, uh. there is uh, that is a loose kind of uh, agreement so ma'am that can be explained by an example uh, for example five p pe- uh, for example two people uh, agreed to rob a bank and then in the execution of their plan they rob a bank mm. however in uh, similar intention ma'am uh, two people uh, go to rob a bank both of them have the intention to rob a bank however they have not discussed their intention now their intention is similar that is to rob a bank but th- but that is not common they have not discussed a plan and they do not share that intention with each other and then execute the plan so ma'am they have similar intention to rob the bank but uh, in common intention they both of them uh, would have uh, 
a proper discussion of it and then would execute the plan oh you are ye jo difference hai kis ये किस केस में कोर्ट ने कहा ये जो डिफरेंस बताया वो किस केस में बताया सर इन द केस ऑफ महबूब शाह वर्सेस टेंडेंपुरी ठीक है मैम आपको सुन सिमिलर इंटेंशन ऑन द स्पॉट डेवलप होता है और कॉमन इंटेंशन प्री प्लान होता है मैम ऑल द नॉट नेसेसरी है कॉमन इंटेंशन कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस हुआ मैम कॉमन ऑब्जेक्ट इट लूज काइंड ऑफ एग्रीमेंट है इंटेंशन वही है तो दैट इज अमिलर इंटेंशन दैट दे है पार्टी नो अबाउट द प्लान Uh, और उसका एक वाइडर अप्रोच है एज कम्पेयर टू कॉमन इंटेंशन तो इसीलिए मैम जैसे थर्टी uh, फोर में कॉमन uh, इंटेंशन में द टू थिंग्स दैट हैव टू बी देयर इज पहले एक प्लान uh, होना चाहिए एंड देन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान में देर हैज टू बी सम एक्ट दैट हैज टू बी डन बाय द पार्टीज इन कॉमन ऑब्जेक्ट ऑल दो सेक्शन वन फोर्टी नाइन में इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्रॉपर प्लान उन सबको उन सबका पार्ट होना चाहिए एग्जीक्यूशन में uh, people who know about that plan also will be liable under common object uh one matlab ma'am ek proper uh, ek plan unko pata hona chahiye but uh, unka um, execution it is not necessary that har insaan ka ek role hona chahiye usme it is a loose kind of agreement common object mein aap bata rahe ho ye yes ma'am ye execution mein part nahi liya to bhi chalega पांच लोग ऑफेंस करने गए थे तीन ही लोगों ने किया दोनों ने किया तो दैट इज आल्सो कॉमन ऑब्जेक्ट मैम बट पांच लोग ऑफेंस करने गए थे उन पांचों को ये बात पता होनी चाहिए दैट दे हैव गॉन टू डू द ऑफेंस और या फिर इवन इफ उनको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये ऑफेंस है बट उनको ये पता होना चाहिए दैट दिस कैन हैपन सो देयर हैज टू बी अ प्रोबेबिलिटी दैट दे नो फॉर एग्जांपल मैम इफ फाइव पीपल गो टू a uh, killer person and all of them are holding lathi and one person uh, takes out a revolver and kills that person now ma'am the four of them cannot plead that they did not have the common object to kill that person by a revolver because that is something that they knew that might happen uh, in the act that they are doing so ma'am that is how they will be prosecuted under section 149 